1,200 kilometers off the coast of Mexico lies a lost and little known island, Clipperton, a tiny atoll whipped by winds and battered by Pacific breakers. Explorer Jean-Louis Etienne set sail to discover this unique ecosystem. He and his family, along with an international team of scientists, will live on the island for four months. Within a few days, a small village springs up on the Ring of Coral. The 40 scientists get down to exploring the unique biodiversity of this special island, the island at the end of the world. The Clipperton Atoll is so unusual and distinctive, it attracts bacteriologists from all over the world. Tropical cyclones, which shift tons of dead coral, closed up the atoll's ring just over a century ago. There are only 10 closed atolls on the planet, and Clipperton is the only one in the eastern Pacific. The greenish-colored soup in its center is, for the moment, an unknown quantity. What is particularly intriguing is the central hole, it is said to be bottomless. Although various expeditions have come here over the course of the 20th century, none of them had equipment advanced enough to unlock the secrets of the lagoon. This expedition, led by Jean-Louis Etienne, may finally be able to crack the puzzle. Within this self-contained ecosystem, there are three very distinct layers of water. One of them is completely lacking in oxygen. Researcher Philippe Le Baron, backed up by Hilla Elephants and three other bacteriologists, proceed in stages. To begin with, they study the first of the three layers of this very unusual basin, the topmost film of water, populated by bacteria which are extremely resistant to the sun's rays. Philippe uses a sieve a fifth of a millimeter deep to sample the contents. On s'intéresse à ces bactéries parce que leur mécanisme de protection par rapport aux radiations ultraviolettes sont encore mal connus. Et donc c'est intéressant puisque comprendre ces mécanismes de protection des bactéries peut permettre de produire des molécules qui peuvent être intéressantes pour l'industrie pour produire par exemple des crèmes solaires, produire des, des produits susceptibles de retarder le vieillissement de la peau, l'oxydation de la peau. The filtering operations have to be carried out in calm conditions so that the bacteria do not get mixed up with those living in the next layer down. These have different properties and would falsify the results. Quand on boit de l'eau au robinet, quand on boit, quand on prend la tasse en mer, il faut savoir qu'on qu incurgite à peu près un million de bactéries par petit cube de 1 cm sur 1 cm. Et ce sont des bactéries qui provoquent aucune maladie. Bien au contraire, elles sont extrêmement utiles parce que ce sont elles qui vont permettre d'épurer, de nettoyer tous les milieux. At the camp, another team takes over. Biochemists Loic Sharpie and Martine Rodier have to collect the plant and animal plankton that lives in this first layer of water. They will comb the surface using a net with a wider mesh. Even though the lagoon is closed and has no contact with the ocean, even though its waters cannot be renewed, it is far from dead. A colony of tens of thousands of birds, mast boobies, coots, herons, along with hundreds of thousands of crabs, enrich the life of its waters. Sometimes a small bird accidentally falls into the lagoon. 
its down soaks up water like a sponge. Weighted down, it cannot escape and drowns. The body is soon attacked by a myriad of crustaceans which strip the carcass in a matter of days. These tiny shrimps make a dip in the lagoon pretty uncomfortable for members of the expedition. Chemist Alain Coutet of the Museum of Natural Science in Paris drags the stagnant waters around the atoll looking for particular microorganisms, dinoflagellates, which produce oxygen. Jean Pratt, in charge of logistics, Jean-Claude Brive, head diver, and underwater cameraman Didier Noirot set off to explore these mysterious waters. In places, the bottom is completely covered in algae. The water of the lagoon is very slightly salty. Some seawater probably seeps through the coral, allowing a few marine species to survive. Back in the village, the scientists suggest that Gerard Guerin, the team's handyman, dig a hole and look for a water table. The coral acts as an excellent filter and could hold a precious supply of fresh water. Today, Philippe and Hilla won't be able to eat with the others. They have to filter their samples quickly to preserve the bacteria taken from the first layer of water. These have to be placed in sterile conditions so they can multiply in colonies for long-term studies. The bacteria, we owe her a great thanks because she is at the origin of life on Earth. She is the first organism living to have colonized the planet. For the general public, there is a really Une, une mauvaise information qui est faite sur les micro-organismes ou le sens des micro-organismes. Quand on parle de bactéries, on parle souvent de, de, de micro-organismes pathogènes, ceux qui sont responsables des maladies. Et en fait, il existe une très grande diversité de bactéries. C'est un domaine extrême, fabuleux aujourd'hui parce qu'on ne on connaît que à peine 10% des bactéries qui existent dans le monde. Aujourd'hui, on est encore à, à faire l'inventaire de la diversité. Tous les jours, quasiment, on découvre de nouvelles bactéries, on découvre de de nouveaux organismes qui seront certainement utiles pour l'homme. Ça peut être pour produire des molécules sur le plan thérapeutique pour la, pour la santé humaine, ça peut être des molécules sur le plan alimentaire, ça peut être des bactéries capables de dégrader les déchets que l'homme produit, ça peut être toutes sortes de choses. Gerard has not been idle. After only a few hours, he's discovered Clipperton's buried treasure, only 60 centimeters below the ground a water table fed by seawater and rain. Filtered over thousands of years, it's sweet and fresh. All it takes now is a well, a hose and a pump, and Gerard has made the Clippertonian's day. This drinking water could also save the lives of castaways on deserted atolls. Biochemists Loic and Martin now set to work on the second layer of water in the lagoon, just beneath the surface. Using a GPS, they methodically divide the atoll into squares. Their aim is to evaluate the productivity of the lagoon. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le, le phytoplancton. Alors, le phytoplancton, c'est constitué euh, essentiellement d'algues, mais aussi euh, de bactéries qui font de la photosynthèse comme les algues. Donc ce phytoplancton, en fait, il est en suspension dans les eaux. Ce sont des organismes qui sont unicellulaires, qui ont une seule cellule, et qui arrivent à se reproduire à peu près une fois par jour. Donc on aura une idée, en fait, de la fertilité de ce, de ce lagon, un petit peu comme le paysan est capable d'évaluer la fertilité de son champ. Tout simplement, un paysan, il a ça sous forme de tonnes de, de blé par hectare et par an. Et nous, ça sera par jour, parce que ce sont des organismes qui se reproduisent très très vite. Peut-être qu'un jour, on voudra faire de l'aquaculture dans ce lagon. C'est pas impossible que, puisque c'est un territoire, enfin c'est un territoire, c'est un domaine français, c'est pas impossible qu'un jour se crée une base et qu'on puisse 
élever des, des algues notamment. The remarkable productivity of algae, the fact that they adapt to all kinds of environments and their high nutritional value, make them a precious aid in fighting hunger in the world. Spirulina is an example of an algae that has already been successfully tested. Cette spiruline est consommée traditionnellement par certaines populations, par exemple au lac Tchad, par exemple au Mexique, où les Aztèques déjà l'utilisaient. Alors elle est utilisée en complément alimentaire, justement parce qu'elle contient énormément d'éléments très intéressants, des provitamines. Elle contient aussi des pigments qui permettent de lutter contre la, les infections. C'est peut-être ça le trésor de Tiberton. In the laboratory, the two researchers hope to determine the composition of the second layer of water. Armed with liquid nitrogen, chemical dyes, and blow torches, they set out on the trail of the nutritive elements of the lagoon, ammonium, nitrate, phosphate. However, it would appear that the Clipperton Atoll has another secret to reveal. At Clipperton, I try to understand why the lagoon, how it functions, the lagoon. En parallèle, je vais donc, je fais quand même quelques prélèvements qui n'ont pas vraiment à voir avec le fonctionnement du phytoplancton, des, des échantillons pour mesurer les métaux dans, dans, le, dans le milieu lagonaire, parce qu'il semblerait qu'il y ait des traces d'argent, de, d'or, donc qui ont été détectées. Donc, on va essayer de, de confirmer ou d'infirmer ces, ces découvertes. Jean-Louis Etienne, intrigued by the story, joins the researchers. Alors cette histoire de, de l'or et de l'argent là, c'est pas très vieux, ça date de 1984, ah oui. donc 20 ans, mm -hmm. euh, et c'est un laboratoire américain qui a saisi officiellement euh, l'État, mm -hmm. cette situation qui pourrait y avoir donc cette richesse en or et en argent euh, ici. Mm -hmm. Est-ce qu'une découverte est comme ça, je sais pas, c'est quand même précieux l'or, on peut précieux. arriver... <rire> Vous serez à la tête d'une information importante Oui, mais tu sais, le, le volume d'eau du lagon n'est pas tout de même énorme. Hein. Oui. Euh, donc, euh, pour arriver à extraire, si tu veux, de l'or... Euh, non, ça veut dire qu'il y a des sûr. filons dessous avec... Ah non, 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 non. je ne pense pas. Euh... C'est de l'or dissous C'est de l'or dissous. C'est de l'or dissous. Ah, oui, dissous. Oui, dissous. Alors, peut-être qu'il oui. qu est un peu plus concentré à cause de, de la, la physico-chimie particulière du la... lagon, ouais. mais... Je pense oui, que c'est pas, pas, pas un filon ah ben, euh, d'or, c'est pas possible d'or et d'argent. Oui. Ça me paraît impossible si tu veux que le substrat en dessous puisse enrichir en or et en argent. Enfin bon, je suis pas géologue. Quelque chose qui serait grignoté. Euh, le trésor de Tiberton, peut-être. <rire> Moi, tu sais où je peux dire. Hi there. Julian Toon, Wyoming Telecommunications. We install and maintain domestic and commercial satellite TV, UHF Freeview and mainland TV installations in the Nelson Tasman regions. We specialise in Panasonic telephone systems and provide communications, Wi-Fi, IT and wiring for internet, fibre, computers and DSL systems. At Waimea Telecommunications, we also provide specialist electronic systems for features such as a security camera you can watch on your TV, visitor alert systems and much more. Improve your security and communication and entertainment today. Call us on Waimea Telecommunications on 021 47 2297 ytel.co.nz I'm Larry London from VOA Music Mix, bringing you news on the hour from around the world, plus music 24-7, from the latest hits to those classic favorites to jazz on Saturday mornings, plus much, much more. You can contact us by Googling Mainland TV or follow us on Facebook. Cheers from the team at Mainland Radio 1 and VOA Music Mix. World War I was a defining period in our history, impacting greatly on the lives of people from the Nelson province. Memories of the First World War is an exhibition which will be displayed in a number of regional venues and is currently on at the Nelson Provincial Museum. We're the team at JCAR, right here in Nelson, 120 Hardy Street. Our shop is full of electronic items, including security alarm systems, electronic components, solar and power, electronics toys, sound systems, cables and much, much more. 
120, Hardy Stray Nelson. Kept in liquid nitrogen at minus 196 degrees centigrade, the algae samples will later be thawed in a laboratory and put in a culture. The days on Clipperton are long. In Loic Sharpie's nearby laboratory, algae specialist Alan Coutet is looking for chlorophyll in his samples of microscopic algae. In the fluorescent light, they show up red under the microscope. Une substance que les gens connaissent bien parce qu'on la connaît par le chewing gum, c'est la chlorophylle. La chlorophylle, c'est une molécule qui est indispensable pour tous ces petits organismes pour arriver à vivre. Ça leur permet de capturer le gaz carbonique de l'air, donc c'est intéressant pour nous parce que ça, disons, ça épure un peu l'atmosphère. La réaction chimique qui fait que le gaz carbonique se transforme en molécules compliquées grâce à la chlorophylle et à la lumière, eh bien, ce, ce produit, c'est l'oxygène, c'est un déchet de la réaction. Et l'oxygène qu'on respire, eh l'essentiel est formé, fabriqué par ces petits organismes. Donc il faut protéger l'eau et éviter de déverser n'importe quoi dans l'eau, sinon on tuera ces organismes qui sont essentiellement responsables de la production d'oxygène. Là, c'est vraiment superbe. C'est un espèce de feu d'artifice. In camp, next to the canteen, Jean-Louis Etienne is holding a video conference with the scientists and audience assembled in the auditorium of the Natural History Museum in Paris. Together, they are discussing phytoplankton, filmed through a binocular lens and scanning electron microscope. I think the image on the screen is fabulous. The microscope electronic, we enter in a dimension, in an intimate cellular. C'est d'une grande beauté, c'est de la dentelle. Quoi. On ne peut pas imaginer, comme tu dis, qu'il y a des milliards de choses comme ça dans le, dans le lagon. Quoi. Questions from the audience follow. The Clipperton Lagoon intrigues everybody. Once, before the coral ring closed, it was full of seawater. Jean-Louis Etienne tells his audience about a passage which used to exist close to the rock. Voici le rocher, c'est formidable Camille, hein? voici le rocher donc entouré avec la flèche. Il y a de temps en temps de l'eau de mer qui passe avec les, les vagues quand la houle est importante. Vous voyez, le, le, la barrière de corail s'interrompt à ce moment-là. Et on trouve aussi, quand on se, se penche sur les bords du, euh, du côté lagon, on se rend compte qu'il y a de l'eau de mer qui s'infiltre et qui circule, qui se dirige vers l'intérieur du lagon. The research continues. This expedition could be the last to the inside of Clipperton's closed lagoon. Buffeted by the ocean, the lagoon could reopen at any time, and the secrets it holds today would be lost forever. The seawater would come in and wash these unique bacteria from their coral bowl. It's time for Philippe and his team to study the lagoon in greater depth, to look at the third layer of water, the least disturbed by rain and storms, stagnant at the bottom since the coral ring closed. It's what makes Clipperton such an unusual location. L'écosystème de Clipperton est quasiment unique au monde. Et euh, si les scientifiques sont, sont motivés aujourd'hui pour venir ici, c'est euh, certainement pas pour euh, profiter des cocotiers, euh, mais euh, surtout pour euh, étudier un écosystème euh, qui est extrêmement original et, et surtout porteur de nouveautés sur le plan scientifique. The sampling bottle descends into the green depths, passing through the first and second layers and continuing towards the bottom, some 35 meters down. It stops at a level deprived of oxygen, such a thing is otherwise only found in the Black Sea at a depth of 120 meters. Here, it's only 14 meters below the surface. A lead weight controls the opening of the bottle. 
you can compare the content of the lake to an Irish coffee with two liquids of different densities which sit one on top of the other without mixing. Philip hopes to find organisms with metabolisms close to those which existed at the beginning of life on Earth. The first bacteria that have existed on the surface of the Earth are the bacteria thermophiles that are capable of de se développer et de fonctionner à des températures très élevées et surtout en l'absence d'oxygène. Et puis progressivement, ce sont les bactéries qui ont permis que l'atmosphère se transforme et progressivement devienne apte à la vie d'autres organismes. This oxygen produced by thousands of photosynthesizing bacteria created the conditions for life as we know it today. The hole declared bottomless by a previous expedition is the object of the next and final exploration of the lagoon. Jean-Claude Brive, head diver, and Didier Noirot go through the safety precautions. For this type of plunge, we will take a maximum of security. D'accord. Première security, we rest very close to the other. If there is a problem, we take it là and we do one, two. Okay. Okay. Diving into this hole, which could be the chimney of an old volcano, is like crossing into another world. The torches hardly pierce the murky water, and the divers soon lose their bearings. Which way is up? Which way is down? Is this shifting spongy material aligning? Or perhaps they've already reached the bottom of the hole, the sounding line shows which way to go. The bottom is in sight. Strange, what happened to the legendary hidden depths? One of the divers plunges his arm into a thick bed of decomposing matter without meeting any resistance. Is this the mystery of the bottomless hole? He must be careful. The probing is disturbing the water. Ian Thomas, Didier's assistant, is caught off guard by a sudden change in the density of the water. He is unable to stop himself falling and lands headfirst in the sludge. He doesn't move for a long time. What's the matter with him? The team is worried. It's a false alarm. He's only trying to push through the layer of sludge in his way. However, all this movement has caused hydrogen sulfite to be released, which irritates the nostrils and burns the diver's eyes and skin. There's total confusion. Jean-Claude signals that there's a problem. They have to return to the surface immediately. The dive has become extremely dangerous. Any further exploration is compromised. The premier trou, c'est pour les enfants de cœur. Celui-là, là c'est quelque chose. Attends, ça, ça sent mauvais, ça. Alors ça, putain, t'es bien exposé, toi. Ah ouais, là. T'en laisses pour les potes. T'en laisses pour les potes. Ah, ça fait du bien. Désolé, ça va te faire un peu un loop de, un loop de pirate, hein, mais bon, sur Clipperton, c'est pas gênant. Mmh. Voilà. Tiens, tu m'aides à maintenir avec ta main, là, le, le pansement, pendant que je l'accroche. Maintenant okay. que tu sais que c'est quand même quelque chose de dangereux, est-ce mmh. qu'il y a un attrait particulier Qu'est-ce que vous allez chercher dans ce trou sans fond là Dans ce trou sans fond, on va chercher peut-être quelque chose qui n'existe pas. Oui. Mais on voudrait savoir, on voudrait essayer de, comment dirais-je, de faire avancer les choses et de savoir, euh, d'apporter des éléments aux gens mm -hmm. qui, qui, qui voudraient bien savoir ce qui se passe dans ce trou sans fond. D'où vient cette acidité D'où vient ce magma D'où vient tout ça ouais. Est-ce qu'en dessous il y a de l'eau de mer Est-ce qu'en dessous il y a encore de l'eau douce Est-ce qu'il mm -hmm. est qu y a une vie Ah oui. 
oui, faune, parce que flore. vous allez peut-être trouver une vie là-dessous, une ben vie voilà. de, de profondeur, enfin de profondeur ben à 50 voilà. mètres, vous pouvez avoir trouvé une vie on peut trouver. qui est peut-être connectée voilà. avec, euh, avec, avec l'océan. Avec l'océan, avec l'océan. Ouais. et peut-être du corail, peut-être qui sait. Oui, d'accord. Dans le nériophilum, on se croirait dans le pratique. Ça, alors là, la peau, ça commence à, à piquer là. Non, pas là. Oh. Ça, c'est parce que vous avez remué. Oui, oui, ça, parce qu'on ne sait pas où on va. Donc, euh... Vous êtes dans la vase totale. Oui, mais là, on est au bord du trou, dans la vase totale. Il y a la fin du monde Ou le début, je ne sais pas. The measurements made with a sounding line reveal that the depth of the bottomless hole is no more than 34 meters. So ends another legend. Neither gold nor silver can be found in the water alongside the plankton. The rumor was false. Yet the Clipperton Lagoon remains an amazing living laboratory which must be preserved. The bacteria it contains, ancient life forms which appeared in the early history of the Earth three and a half million years ago, could advance research into the origins of life itself. Studying the samples will take months. However, the scientists have brought back a unique collection of new species of microorganisms, bringing hope for medical research and future food production. This pool of greenish water is unique in the whole world. World War One was a defining period in our history, impacting greatly on the lives of people from the Nelson province. Memories of the First World War is an exhibition which will be displayed in a number of regional venues and is currently on at the Nelson Provincial Museum. Well, the way Freeview is set up is that people should try and receive UHF Freeview first. Satellite should really only be a fallback option if you live in a country or in a out in the country or you live in an area that's um, maybe shielded from the transmitter. If you go terrestrial you've got the uh, advantage that you get the mainland channels as well so that's uh, plus there's an extra eight channels there plus two radio channels. So. If you need help tuning into the digital TV channels please give us a call Nelson TV and Video Services 41 Halifax Street Miller's Acre Car Park. Are you looking for a scooter, walker, wheelchair, baby seats or push chairs? Then come in and see the Nelson Region Specialist at Mobility for You. 269 Queen Street, Richmond, opposite the library. We have a huge selection of scooters, walkers, wheelchairs and accessories, along with a free booklet guide. We also provide a breakdown service if you ever get a puncher or a flat battery. We have fully equipped service vans to rescue you. Hi, I'm Robin Jordan and I invite you to call in and see the friendly team at Mobility for You, 269 Queen Street, Richmond, opposite the library. We're the team at JCAR, right here in Nelson, 120 Hardy Street. Our shop is full of electronic items, including security alarm systems, electronic components, solar and power, electronics toys, sound systems, cables, and much, much more. JK. 120 Hardy Street, Nelson. I'm Larry London from VOA Music Mix, bringing you news on the hour from around the world, plus music 24-7, from the latest hits to those classic favorites to jazz on Saturday mornings, plus much, much more. You can contact us by Googling Mainland TV or follow us on Facebook. Cheers from the team at Mainland Radio 1 and VOA Music Makes.